हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट थी उसका सबसे बड़ा रीज़न था दैट मल्टी प्रोग्रामिंग वॉज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सी पी यू एंड मैन मेमोरी न तो मैन मेमोरी में जो स्पेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा था न ही सी पी यू का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा था क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग से पहले क्या हो रहा था यूनी प्रोग्रामिंग थी यानी एक बार में एक ही प्रोसेस या एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो पा रही थी अगर उस जॉब को कोई भी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करनी है उतने टाइम पे सीपीयू का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था इसके अलावा जो मेन मेमोरी थी उसमें एक बार में एक ही जॉब आपने प्लेस कर रखी थी क्योंकि आप एक बार में एक ही जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो मेन मेमोरी का भी वेस्टेज हो रहा था सीपीयू का भी टाइम वेस्टेज हो रहा था क्योंकि सी कोई काम नहीं कर रहा था जब आपकी जो जॉब है या प्रोसेस है किसी इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज़ में बिजी है तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कंसेप्ट आया कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को सपोर्ट किया जाता हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है तो सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग डज नॉट मीन दैट मल्टीपल जॉब्स आर यूजिंग द सी पी यू एट द सेम टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग का ये तो मतलब है कि मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाई द सी पी यू बट नॉट एट द सेम टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा प्रोग्राम या एक से ज़्यादा जॉब तो एग्जीक्यूट होती हैं सी पी यू के थ्रू लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पर सी पी यू मल्टीपल प्रोग्राम या मल्टीपल जॉब्स को सपोर्ट कर रहा हो सी पी यू क्या कर रहा होता है एक बार में एक ही जॉब को सपोर्ट कर रहा होता है या प्रोसेस कर रहा होता है फिर कैसे होता है कंसेप्ट तो इन द मल्टी प्रोग्राम्ड ओ एस मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन एन इंटरलीव्ड मैनर बाय द सेम कंप्यूटर जो सी पी यू एग्जीक्यूट करता है जॉब को वो किस मैनर में करता है इंटरलीव्ड मैनर में करता है अब ये इंटरलीव्ड मैनर का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं इंटरलीव्ड मैनर का मतलब ये है कि वैन वन प्रोग्राम और जॉब इज वेटिंग फॉर द इनपुट पुट ट्रांसफर एन अदर प्रोग्राम और जॉब इज एलोकेटेड टू द सी पी यू कि अगर कोई जॉब को इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए चली गई तो सी पी यू क्या करते हैं हम किसी दूसरी जॉब को एलोकेट कर देते हैं ठीक है नावल सी थ्रू ए डायग्राम कि किस तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग ओ एस आपका वर्क करता है तो मान लीजिए ये आपके पास एक सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज है जो कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र का भी काम करती है यानी कि इनपुट आउटपुट कोई भी ट्रांसफ़र करना हो तो आपका इसके थ्रू हो सकता है इसके अलावा ये आपकी मेन मेमोरी है जिसके अंदर थ्री जॉब्स हैं जॉब ए जॉब बी जॉब सी और ये आपका सी या प्रोसेसर है ठीक है जॉब ए प्रजेंटली क्या कर रही है जॉब ए प्रजेंटली पहले तो ये सी पी यू का एलोकेटेड थी लेकिन सी पी यू का एलोकेट होने के बाद जब इसका एग्जीक्यूशन चल रहा था तो इसको किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी तो प्रजेंटली ये क्या कर रही है इट इज़ परफॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इट मीन्स इट इज़ रीडिंग और राइटिंग इन टू द डिस्क या तो ये जो सेकेंडरी डिस्क है इससे रीड कर रही है या राइट कर रही है ठीक है यानी प्रजेंटली ये सी पी यू को एलोकेटेड नहीं है पहले एलोकेटेड थी इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी और ये डिस्क के पास आ गई अपना इनपुट आउटपुट यूज करने के लिए इसका मतलब है कि इस समय सीपीयू फ्री है तो हमने क्या किया जॉब बी को सीपीयू एलोकेट कर दिया ठीक है तो जॉब बी को सीपीयू एलोकेट कर दिया इसका मतलब प्रेजेंटली जॉब बी एग्जीक्यूशन इज इन प्रोसेस करेंटली सी को कौन यूज कर रहा है जॉब बी यूज कर रही है ठीक है इसके अलावा मेन मेमोरी में एक और जॉब है जॉब सी जिसका अभी नंबर नहीं लगा है जैसे ही जॉब बी को भी किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी तुरंत जॉब सी एक्टिव हो जाएगी और जॉब सी किसको एलोकेट हो जाएगी सीपीयू को एलोट हो जाएगी ठीक है इसके अलावा जब ये पहले डिवाइस का काम खत्म हो जाएगा यानी इनका इनपुट आउटपुट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से ये मेन मेमोरी में आ जाएगी और फिर से ये सी को यूज कर सकती है ऐसे ही जॉब बी को मान लिया जॉब बी भी गई इनपुट आउटपुट लेने के लिए और जॉब बी का भी जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाएगा तो जॉब बी भी फिर से सीपीयू की रिक्वेस्ट कर सकती है यानी जॉब ए जॉब बी और जॉब सी 
कॉन्टीन्यूसली वन बाई वन सी पी यू का यूज करते रहेंगे सी पी यू को कभी भी फ्री नहीं छोड़ेंगे इसका मतलब है मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाई द सी पी यू नॉट सेमल्टेनियसली बट वन बाई वन जैसे ही एक जॉब किसी इनपो आउटपुट के लिए जाएगी सी पी यू को दूसरी जॉब एलोकेट हो जाएगी जैसी दूसरी जॉब किसी इनपो आउटपुट के लिए जाएगी सी पी यू को तीसरी जॉब एलोकेट हो जाएगी जैसे ही पहली जॉब फ्री होगी फिर से वो सी पी यू को यूज कर सकती है ठीक है इस तरीके से सी पी यू कॉन्स्टेंटली क्या रहेगा बिजी रहेगा अब इसके एडवांटेज देखते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब यूनी प्रोग्रामिंग थी यानी कि एक सिंगल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सीपीयू क्या था अंडर यूटिलाइज था यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि सीपीयू के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कोई जॉब नहीं है एग्जीक्यूट होने के लिए बट नाउ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द सी यूटिलाइजेशन और इंक्रीज इन द सी पी यूटिलाइजेशन सेकेंडली पहले क्या हो रहा था कि आपकी जो नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूट होती थी पर यूनिट ऑफ टाइम वो टाइम काफी ज्यादा था यानी कि काफी कम जॉब एग्जीक्यूट हो पाती थी पर यूनिट ऑफ टाइम में ठीक है तो वो भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया थ्रू पुट थ्रू पुट यानी कि नंबर ऑफ जॉब एग्जीक्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम पहले मान लीजिए एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही थी दस सेकंड में अब अब हो सकता है कि तीन जॉब एग्जीक्यूट हो जाए तीन सेकेंड के अंदर ठीक है इसका मतलब थ्रू पुट भी इंक्रीज हो रहा है थर्ड पॉइंट इज दैट इंप्रूवमेंट इज द एवरेज वेटिंग टाइम पहले क्या था एक बार में एक जॉब एग्जीक्यूट होती थी जब उस जॉब का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से फिनिश हो जाता था उसके बाद दूसरी जॉब का नंबर आता था यानी जॉब्स को काफी देर तक वेट करना पड़ता था लेकिन जैसे ही मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ आपकी जॉब का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया ठीक है अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ही हमने मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो गया एज कंपेयर टू द यूनी प्रोग्रामिंग ओ एस सेकेंड इज नॉट इंट्रैक्टिव नॉट इंट्रैक्टिव का मतलब यूजर का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट है एक बार यूजर को जॉब चलेगी उसके बाद ओ अपने आप ही स्विचिंग करता रहेगा एक जॉब से दूसरी जॉब में दूसरी जॉब से तीसरी जॉब में देर इज मिनिमल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर सो इट इज लेस इंट्रैक्टिव थर्ड वन इज दैट ओ एस नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रनिंग जॉब ओ एस का एक एडिशनल ओवर हेड क्या बढ़ गया कि अब सी पी यू अब ओ एस को सारी जॉब्स का जो भी करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है सबका ट्रैक रखना पड़ेगा कौन सी इनपुट आउटपुट को यूज कर रही है इस समय कौन सी सी पी यू को प्रेजेंटली यूज कर रही है और कौन सी फर्दर वेटिंग में है मेन मेमोरी में ठीक है तो सीपीयू का एडिशनल ओवरहेड किस में सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशनल ओवरहेड किस डेटा में बढ़ गया कि उसको सभी रनिंग जॉब्स का ट्रैक रखना पड़ रहा है इट बट जो एडवांटेज है उसकी कंपेरेटिवली डिसएडवांटेज इसकी काफी कम है ओवरऑल इसका एडवांटेज ज्यादा है आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ओ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच